はいどうもこんにちはピアソンのんです今回はうち一人でやっていきたいと思いますでねこの動画が結構1週間ぐらい前の動画でもともと絶叫をしとってんけど直撮りで今日はちょっと振り返りということでねもう一回見返していけたらなって思いますなんでかっていうとめちゃめちゃ反省点が多くってこれ多分開始15秒ぐらいでもうねまさかの見つかってしまうというなかなかここ来んけどねハンターの人今日はもうねまんまとうちのスポーンイチを多分ねバレとったんかなでプラスあれ戻ったけん多分あのロッカーの中にあのロボットを入れとったけんそれをねバレたんかなーってしかも逃げ道として工場側に逃げたらよかったのにうちこっち側来てしまってでプラス医師の人にこれさ治療してもらえればよかったんかなってギリギリ間に合ったかもしれんなって今は思うけどあでもまあ解読してもらった方がいいんかなと思ってでここ隠したのもいいんやけどまたさロボットを起動した音はハンターにバレとるやんやっけそれでねもうまあ普通にまあ、まあ、やられるよねうん<笑>まあ一つ言えるのはうちマジで芸者に対してチェイスできなさすぎてもうもうあもうもうあ終わったやばい無理と思ってね少しでもこれ時間稼がんとやばいなと思ってこういう旋回をして逃げてでここでね壁壁をねもう完璧なる最高な肉壁を傭兵さんにしてもらってより時間を稼ごうというね作戦に出てますまあ一つ言えるんは今回のこの、あのー、傭兵さんじゃないわ芸者に対してのチェイスはマジで味方にめちゃめちゃ支えられたっていう本当に芸者来たらうち即死<笑>本当に下手すぎてで今回はまさかのね運悪く見つかってしまうことによってちょっとね悲しいことにこんなに早くしかも味方をめちゃめちゃ巻き込んで<笑>いやでもここの,あの暗号キーめっちゃいい音するね終わるかなここはいやーこれもう悲しいなーしかもさ工場ってさこの工場の中でも芸者にとったら全然ね強いポジションやけんねもう悲しいうちはあ無理無理無理ここでねもうね窓に対してゲーサーは強いけん余裕でお手手が届いちゃうっていう今工場と多分さっきの医師さんのやりかけのとこが終わったんかなでここのねオフェンサーもうまいなと思う,もう完全に時間稼ぎのためだけにね使ったっていうラグビーボールがないものはで今ないだに医師さんが傭兵さんのことを治療してあげた素晴らしいねでこっからがねまたねすごいもう本当にオフェンスの人と傭兵の人がめちゃめちゃ肉壁してくれてまあね素晴らしい展開になるんでねで残りあの傭兵さんのとこが終わって2個になったっていう、まあ、ペースとしてはまああんなに初手早く見つかったけど悪くはないんかなっていうでロボをその操作したらいいやんって結構思う人もおると思うけど技師がさ捕まっとる間に。けど仲間の救助の具合によってこれもね興奮読みもちゃんとして半分でね助けてくれるっていう神救助神傷ただこれはねやられちゃうねうちもう逃げ方が悪かったな完全にこれうちが悪かった逃げ方がで洋平さんがこれで、ね、壁をしてくれようとしたんやけどうちがねやられてしまうとここでやられてしまってうちは解読の邪魔にならんところに行きたかったんやけど邪魔にななっってしまった可能性が高いなこれはで多分興奮使ったばっかりやけんさここでオフェンスの人が時間稼ぎをねしてくれるナイス救助しかもあの何て言うんかなこの硬直がなくすぐ走り出るタイミングでラグビーを使ってくれたことによってねでここでうちまたやらかすけんここでまたはいここでも今のオフェンスさんのタックルが全てねパーになりましたこれで<笑>ひどすぎるほんと振り返ったら。でその間に医師のところの解読が終わったとまあまあまあまあ素晴らしい本当に本当に素晴らしいであとは傭兵さんがちゃんとね殴られず救助に行かないかんっていうことで殴られずにこうやってね治療をしとくっていうオフェンスさんのこと素晴らしいよねこれでうちがもし救助された後もオフェンスさんと傭兵さんが肉壁をしてくれるって感じでで医師さんは今解読に向かったやろいやもう素晴らしすぎる全てがありがとう壁もう肉壁がうますぎてあとオフェンスのタックルがうますぎてこっからがねもう素晴らしい時間稼ぎいやータックル決めてくれとるねでここでねバレないように治療がねできたらなーと思って治療を開始するって感じだね
そうそうそうそう本当にこの2人の方はめちゃめちゃ今多分トップランカーの方でねありがたかったでもてか申し訳なかったなこんな速攻<笑>芸者に見つかるって普段ねなんてやろ見つからん立ち回りの方が多くって技師やったら特にでそういう立ち回りを覚えたけんえけんね人格も大体右下なんよどの例えばオフェンスとかおってもどのパーティーでも実は最近は右下で行くことが多くってでもやっぱり、まあ、見つかることもあるしで見つかった時にああ左右やったらなもっと全然時間稼げたらなっていう時もあってと思ったらねほら来た来た来た来た来た来たただうちはもう回復してもらっとるしあと洋平さんもね今壁になってもらえるけんこっからがまた強いんよで医師の方は殴られたけどで治療もできて解読してくれるけんこっからあとちょっと時間稼げれば多分うちらは。仲直り待機まで行けるって感じかなはい肉壁ありがとう洋平さんが肉壁してくれたナイスすぎる本当にで気絶もねタックルしてからの気絶いやもうか噛みすぎる<笑>全てがね素晴らしすぎてもう本当にひめぷひめぷ<笑>義士を守る隊になってくれたねみんなが「で先に行くよ」って言ってここで治療しようってねんけどまたバレて殴られてからがいいなってことで殴られてやられたってなってからねうんこうやってあの仲直りをつけてもらえるっていうよしよしよしよしよしよしでここはもう多分うちを完全にトンネルした方がね芸者の方的にも次につながると思うけんうちがチェイスをねあとは頑張るしかなくってでここでちょっと急に音が消えてしまったけんね BGM つけとこうあとで<笑>待ってよー間違えられてしまったでもゆうへいさんも多分ね一発殴られても大丈夫な状態し開くっていうことで今回無事ね開始15秒でやられてロボもなくなった状態に<笑>させられたけど味方のねあのサポートにより無事勝てることができましたで、ね、やっぱトンネル回避がいかに強いかってことが伝わったと思いますじゃあ2試合目ねやっていきたいと思いますはいそれでは2試合目やっていきたいと思いますここのスポーンってさ病院でもめちゃめちゃ辛くないもういつここで見つかったらもうおしまいかなってやつは思ったんやつも<笑>やけんやっぱ初手はあの場所で解読するはおすすめできんかなってね思いますいくらね解読機が近くってもやっぱり強いポジションまで行ってから解読するっていうのがねおすすめですでうちはここにロボットをしまっとくんやけどそれもあのー、ここの近くに暗号機があるっていうのがでかいけんしまっておくって感じでプラスまあそこの暗号機を見に来た時にハンターの人が「んおるんかな?」って若干探す可能性もあるよやっぱ耳鳴りとかでねロボットの強いところって耳鳴りもう本当にさせることができるっていうかね強いなと思うまあその分逆に言うとロボットが壊されたら自分の位置がねバレてしまうってこともあってなんかいいように作られとるよね<笑>改めて<笑>で今回はあのそう実写の方の動画をねサブチャンネルの方で出してでそれをあのよかったらね見てもらえたらなって思ってます今回あのデート動画みたいな感じで作った作ったっていうか編集もしといたのでね暇で興味がある方はよかったら見てくださいっていう宣伝です<笑>でここのガイド機をもうねみんなが全然やられずチェイスしてくれてるおかげでスムーズにねできるっていうやっぱ下肢のさ本体解読ができてる間が一番強いなと思う下肢はうんまあそれでもしだんだんやられてったらロボットでね解読するって形でもねやっぱり下肢はね楽しいいろいろね考えながら動けるけん楽しいね他のキャラやったらねやっぱどうしても何ていうの技師の立ち回りが身に,ち身に染みてしまっとって、まあ、それのせいで何て言うんかな見つからん立ち回りを技師やったら絶対するんようちやったらそれをしてしまうことによって逆にチェイスじゃないかんキャラとか使っても見つからんように見つからんようにって勝手に思ってしまってることが多いよねやけやっぱそういうあーちょっと待ってこれはまずいなそういう面でももう一つねあのいろんなキャラを使えるようなあの脳内になりたいなって思います<笑>でこれでここの本当は解読機をしたかったんやけどあまりにも近すぎてハンターとの距離がこれはここ無理やりやっても絶対殴られるなと思ってそれはそれでもったいないしで今これハンター追っかけてきてくれとるけんさそれでもまあ悪くはないんかなっていう
無駄な時間やけんね<笑>反対でどったらまあでも味方に傭兵さんおるけんまだチャンスあるかなっていう傭兵さんも強いとこってさやっぱあのー、キューズがしやすいよねそこの部分がやっぱ強いなって思うねでこれは多分やけどあのー、本体か黒いやつで長子さんねトンネルされてしまったんかなと思うでも残り2個までね持ってこれとるけんねやっぱファーストチェイスをめっちゃ頑張ってもらったおかげでめっちゃいいペースでね進んどるねでうちのとこも終わるしだもう1個多分シンクで作らないかんのかなこれはそうなるとそれはわあ来たマジかあれ終わったナイスいいよロボ1回壊されてもまだあるけんねありがたいここでしかも殴ってくれることによって時間が稼げてこうやってね逃げれるってことも含めてロボを壊されるべき時もあるって感じかなうんであれ傭兵さん倒れとるねあーでもなーこれ救助しよる場合じゃないかもしれんなうちが代わりにねこれは救助に行きますこの時はねうちは右下で行っとったけんね、まあ、基本的にもうほんと右下で行くことが多いかなただねうちやないね救助やはーやだやだやだよけてナイス救助うまくない今の<笑>ちゃんとパペットからもよけてよただただただお願いやだやだやだうちが壁になるうちが壁になる絶対壁するもうここで壁してトンネル回避させんかったらねあえ待ってハンターどっか行ったくないこれよっしゃこれはもう治療しますでもねここでねロボットをあ,あんまり使いたくないんよっていうのもあのゲート解放後一番強いなと思うよレオのゲート解放後が<笑>パペットをめっちゃ投げれるしパペットで戻ってくることもできるし全てがね、うん、ゲート解放後にかかっとるみたいなもんやけんできるだけロボットはもう温存しときたくってでここでロボット出しちゃうことによってさあのゲートまで歩かさないかんっていう部分を考えるとちょっとねあんまりしたくないけどまあここら辺で来たらもう治療しとこうかなっていうで洋平さんも来たことによってこれはね治療せないかんなっていうことでねここで治療をもします治療するタイミングと、まあ、ロボットをいかにどう使うかっていうまあそこも兼ね合いかなうん、まあ、これで多分ギリギリまだ走らせても間に合うかなでこれでうちはもう待機させるいやー間に合ってほしいお願いあのねボタン押せたらいいんよこっから行くまでにロボットが消えてしまわんかったいけあこれ余裕だわ思ったよりいけたね<笑>思ったよりいけたちょっとねあの渋っとったけど普通にいけたこれでもうロボ待機もできてこうなったらね解読をロボにさせるっていうよりはロボ待機に使うっていうロボットの使い方の方がおすすめですでこれであそこ守っとんかな困るなうーんどうしようでも今は全員回復しとることによってうちの本体が解読するのも全然 OK って感じだし待ってこれ3点守りもしかして暗号機固まっちゃったかなこれいやーそれもきついなでもそういうこともあるけんやっぱり何て言うのトンネルされた人はできるだけ同じ場所で捕まらないそれを意識することも大事なんかなと思う特にね、まあ、意識的じゃなくってもトンネルトンネルじゃないわあの三点守りに、ね、なってしまうっていう場合もあるけんねもう見てこれもうパペットうじゃうじゃおるしさもうもう殴られるって無理やってこないもう3人から分かる<笑>無理無理無理無理来るな来るな来るないやもうはあもう,こうもうこうなったらマジで無理無理無理無理無理無理もうわーお<笑>無理すぎーこれはもうだんだんね無理ゲーになってくるけんねもうほらもう黒いやつも出し出してよまずい解読をこれさっさと進めん限りもうどんどん増えていく<笑>パペットがどんどんあー大丈夫かな石ちゃんの方行ったけど止めれるかなやだやだやだやだやだ動き回っとるもんなパペットが。やばすぎるこれはあー本体の方あっち行ったんかえどこがどこでやりかけなんかねそれもよく分からんけんねこれえ機種解説使って大丈夫これ<笑>怖いこれでさもし起き上がったタイミングでさこのとこあ待ってこれ使えばよかったかなあまあいいでしょういいでしょういいですこれで先に行くようになってくれるはずお願い先に行くようになるえー、ならんやばいこれもしかして機種解説使ってけばよかったかなーえー、マジかー申し訳ないいやこれはでも調光師さんが救助に来てくれる予感たまってないといいな黒いのオッケーナイスケバブよしオッケーいいよいいよいいよさあもういけるスタンバイオッケーもうやだよ追っかけ回さないでうちのことやだやだやだやだ中入ろう
ここで血を入って仲直りついたらもうマジで最強やけんねあ先に今日来たーありがたすぎるこれもう捕まってもいいねオッケーよしどうぞーよしよしよしよしで安全確認をしてはい押すオッケーオッケーオッケーオッケーでもなんかめっちゃジジジジだったけど大丈夫かなあれあっちの方飛んだハンターもしかしていやでもロボがね無理やりこじ開けてくれると思うけんそこの方に向かおうかなあ今あれかあの洋平さんが割れたんかね多分困った困ったハンターは正面ゲートの方かなで暗号機もあ終わってこっちがね開いとるねよしよしよしよしこっちでみんなが来てくれるといいなあー待って長考したもおるんかいいよあとは来れるかな洋平さんか医師がさあ来れるかなこれはあでもこれそう洋平さんとかさ無理やりゴリ押しでさ入ってきても大丈夫やもんねこれで時間をちょっとでも稼いであげてこれで出てあげるとオッケーこれで無事ね勝てたようです<笑>ご視聴ありがとうございました今日もご視聴ありがとうございましたよかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますあとツイッターもやっているのでよかったらフォローしてくださいそれでは次の動画でバイバーイ,バイ,バーイ